ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஹெச்ஆர்எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டு இந்த ஹெச்ஆர்எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் வந்து எக்ஸலில் தான் செஞ்சாகணும் வேறு எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆரோக்கியல் இஆர்பி அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து டேட்டா மாஸ்டர் டேட்டா வந்து எக்ஸலுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் ஃபார்மேட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணுவீங்க இந்த எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் வந்து வீக்லி பண்ணலாம் குவார்ட்டர்லி பண்ணலாம் மந்த்லி பண்ணலாம் ஆஃபர்லி பண்ணலாம் இயர்லி கூட பண்ணலாம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எந்த மாதிரியான ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கொடுத்தாகணும் நெக்ஸ்ட் வந்து யார் யாருக்கு எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இந்த எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெயினாக வந்து ஹெச்ஆர் பண்ணுவாங்க அக்கௌண்ட்ஸு ஃபினான்ஸ் அவங்க பண்ணுவாங்க சேல்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இவங்க பண்ணுவாங்க நம்ம ஹெச்ஆர் ரிலேட்டடான ரிப்போர்ட்னு பார்க்கும்போது இந்த வீக்லி ரிப்போர்ட்டில் வந்து ஆப்சன்டீசம் லீவு அதுக்கப்புறம் வந்து மேன் பவர் அலக்கேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் ப்ராஜெக்ட் வைஸ் மேன் பவர் அலக்கேஷன் மேன் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கப்புறம் நியூ ஜாயினிஸு ரிசைனிஸு அட்ரிஷன் ரேட்டு இது எல்லாத்தையும் வந்து என்னென்னா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ரிப்போர்ட்டு தான் வந்து எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் இதை எக்ஸலில் பண்ணும்போது மாஸ்டர் டேட்டா எக்ஸல் எம்ப்ளாயி மாஸ்டர் டேட்டா வந்து என்னென்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஷீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சிங்கிள் ஷீட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மேட்டை மட்டும் ஹெட்டிங்கு ஃபார்மேட்டு இது ரெண்டு மட்டும் டேட்டா என்ட்ரி இதை மட்டும் நீங்கள் பக்காவாக பண்ணிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டீங்கனாலே அதாவது எம்ப்ளாயோட பர்சனல் டோஸ் பர்சனல் ஃபைல்லேருந்து இந்த டாக்குமெண்ட்டெல்லாம் எடுத்து நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் டேட்டாவில் என்ட்ரி பண்ணுறது பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் என்ட்ரி கீம் பண்ணிட்டீங்கனாலே அதாவது டேட் ஃபார்மேட்னா ஒரே மாதிரியான டேட் ஃபார்மேட்டாக ஆல்ஃபானாக்கா ஆல்ஃபாபெட்னாக்கா ஆல்ஃபாபெட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் நியூமரிக்னா நியூமரிக் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் அந்த என்ட்ரி மட்டும் கரெக்டாக மாஸ்டர் டேட்டாவில் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்கனாக்கா நீங்கள் அந்த இஆர்பி இம்ப்ளிமெண்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ஃபார்மேட்டை நீங்கள் வந்து எக்ஸலில் மெயின்டைன் பண்ணியிருந்திருப்பீங்களோ அதை வந்து இஆர்பிக்கு அப்லோட் பண்ணணும்னா அவங்க ஒரு ஃபார்மேட் ஒன்று கொடுப்பாங்க எந்த பிளாங்க்கும் இருக்காது எந்த ஃபீல்டும் எம்டியே இருக்காது எம்டியே இல்லாமல் எல்லாமே பக்காவாக என்ட்ரி பண்ணியிருந்து டேட் ஃபார்மேட் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஒரே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருந்து பண்ணிட்டீங்கனாக்கா மாஸ்டர் டேட்டா ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் வந்து எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இந்த பிவட் சார்ட்டோ இல்லை ஃபில்ட்ரு பண்ணியோ வி லுக்கப்பு ஹெச் லுக்கப்பு மைக்ரோ மேக்ரோ எதை வேணாலும் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து என்னென்னாக்கா எக்ஸலில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அந்த ரிப்போர்ட்டாக கொடுக்கும்போது ரொம்ப அழகாக ஃபஸ்ட் கிளாஸாக ஈஸியாக ரெண்டே நிமிஷத்தில் டக்குன்னு ஒரே கிளிக்கில் எடுத்து டக்குன்னு ரிப்போர்ட்டை கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த மாஸ்டர் டேட்டா வந்து நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலாக பண்ணணும் அது வந்து என்னென்னாக்கா நாலஞ்சு பேர் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு ஒரே ஒரு ஆள் மாஸ்டர் டேட்டாவை பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் யார் கேட்டாங்கனாலும் ஒரு காப்பி காப்பி பண்ணிவிட்டு கொடுத்துருவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணும்போது அதை வந்து என்னென்னாக்கா மாஸ்டர் டே மாஸ்டர் ஃபைலில் கை வைக்காதீங்க அந்த மாஸ்டர் ஃபைலை காப்பி பண்ணிவிட்டு அந்த மாஸ்டர் ஃபைல்லேருந்து அந்த காப்பி பண்ண ஃபைலில் வந்து ரிப்போர்ட்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் காப்பி பண்ண ஃபைலில் ஏதாவது சேஞ்சஸ்ஸு அப்டேஷனு கரெக்ஷன் பண்ணிங்கனாக்கா மாஸ்டர் ஃபைலில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இதில் ஒரு கரெக்ஷன் அதில் ஒரு கரெக்ஷன் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமாக போயிடும் இது வந்து எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் வந்து எதுக்காக கொடுக்கறது என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கான பர்பஸ் தான் வந்து இந்த எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டு கொடுக்கறது ஃபஸ்ட்டு பேஜில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியை பற்றினா ஒரு எம்ஐ ஹெச்ஆர் கொடுக்குறான்னு வச்சுங்களேன் டோட்டல் எம்ப்ளாயீஸ் எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் வந்து மேல் எம்ப்ளாய் எவ்வளோ ஃபீமேல் எம்ப்ளாய் எவ்வளோ இந்த ஏஜ் இந்த ஏஜில் வந்து இருபதுலேருந்து முப்பது வரையில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயீஸு முப்பதுலேருந்து நாற்பது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எம்ப்ளாயீஸு அதுக்கப்புறம் நேஷ்னாலிட்டி வைஸு இந்தியன்ஸு பாகிஸ்தானு நேபாளி பங்களாதேஷி இந்த கண்ட்ரி வைஸ் இது அது மாதிரி வந்து விசா எலிஜிபிலிட்டி இது இது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லேபரில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கனாக்கா இவங்களுக்கு வந்து இந்தந்த நேஷ்னாலிட்டிக்கு வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ விசா தான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் விசா கொடுப்போம் இது கல்ஃப் சம்மந்தப்பட்ட இது விசா எலிஜிபிலிட்டி அது கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இதில் பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த பிஎஃப்இ இஎஸ்ஐ அதுக்கப்புறம் இந்த லேபர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இது என்னது இந்த லேபர் வெல்ஃபேர் ஃபண்டு இதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ரிப்போர்ட் இதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த பிஎஃப்னுடைய ரிப்போர
அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனையே மனசில் வச்சுட்டு எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தவறுகள் நிறைய வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது முக்கியமான விஷயம் இந்த டேட்டா என்ட்ரி இந்த டேட்டா கீன் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா மா மாஸ்டர் டேட்டா அதை மட்டும் நீங்கள் பர்சனல் ஃபைல்லேருந்து எடுத்து பண்ணும்போது பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா எம்ப்ளாயி டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் எம்ப்ளாயி நம்பர் நேமு பிஎஃப் இஎஸ்ஐ லேபர் கார்டு பத்தாக்கா பாஸ்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபாதர் நேமு இன்சூரன்ஸு இது பேசிக்கு டிஏ மற்ற சேலரி பெனிஃபிட்ஸு அதர் பெனிஃபிட்ஸு இந்த மாதிரியான மொத்த டேட்டா ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஹெட்டிங் வந்துடும் இந்த இரநூறு முந்நூறு ஹெட்டிங்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண 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 என்ன ஆகுன்னாக்கா உங்களுக்கு அது பழகிடும் டெய்லி அப்டேஷனுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் அப்டேஷன் கொடுக்கும் அப்டேட் பண்ண பண்ணி முடிச்சுட்டு உடனே ரிப்போர்ட் எந்த நிமிஷம் கேட்டாலும் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷம் பட்டனுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு 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 டபுள் கிளிக் அடிச்சிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ரிப்போர்ட் எடுத்து நீங்கள் கொடுத்துடலாம் ஒரு சில இஆர்பியில் வந்து என்ன இப்போ என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்னாக்கா இந்த ஆரக்கிள் சாப்பு அந்த மாதிரியான இஆர்பி சிஸ்டத்தில் வந்து இது இருக்காது ஒரு சில ஃபீல்டு வந்து என்ட்ரி பண்ணுறதுக்குரிய ஆப்ஷனே இருக்காது அவங்க ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு இருபது முப்பது ஸ்க்ரீன் ஒரு ஸ்க்ரீனுக்கு ஒரு முப்பது பத்து பதினஞ்சு என்ட்ரி அப்படின்னாக்கா அந்த பதினஞ்சு என்ட்ரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடிஷனாக ஒன்று ரெண்டு ஃபீல்டு கேட்டிங்கனாக்கா கொடுக்க அவங்களுக்கு அந்த கொடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்காது அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறீங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து அந்த இஆர்பியில் என்ட்ரி பண்ணுறது எல்லாத்தையும் பண்ணிவிடுங்க பக்காவாக பண்ணிட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேட்டா வந்துட போகுது வந்துட்டதுக்கப்புறம் இல்லாத ஒரு ஃபீல்டெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கலாம் இல்லை லே இன்சூரன்ஸு ஃபாதரோட இன்சூரன்ஸ் மதர் இன்சூரன்ஸு டிபெண்ட் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ பேருன்ட்டு உங்கள் கம்பெனியினுடைய பாலிசியை பொறுத்து ஹெச்ஆர் பாலிசியில் வந்து என்னென்னா ஃபாதர் மதருக்கு இன்சூரன்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இஆர்பியில் ஃபாதர் மதருக்கு இன்சூரன்ஸ் நம்பர் கார்டு கார்டு நம்பர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஆப்ஷன் இருந்திருக்காது அப்போ நீங்கள் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணி தான் ஆகணும் எக்ஸலில் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணும்போது அதையும் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணி நிறுத்திட்டிங்கனாக்கா எக்ஸலில் மாஸ்டர் டேட்டா மெயின்டைன் பண்ணும்போது இஆர்பிலேருந்து டவுன்லோட் இஆர்பியில் கம்பல்சரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணி தான் ஆகணும் என்ட்ரி பண்ணி தான் ஆகணும் இதில் வந்து ஜஸ்ட் அப்டேஷன் தான் இந்த எக்ஸலில் பண்ணுறது இது அங்கேருந்து வந்து என்னன்னாக்கா எக்ஸலுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அதை ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டு கரெக்டாக வந்துடும் போது இது ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலா இந்த மாஸ்டர் ஷீட்டில் வந்து கச்ச கச்சன்னு வச்சுக்காதீங்க மாஸ்டர் ஷீட்டில் எம்ப்ளாயி மாஸ்டர் டேட்டாவில் ஃபார்முலாலாம் வச்சுக்காதீங்க கலரிங் வச்சுக்காதீங்க டெக்கரேஷன் வச்சுக்காதீங்க ஃபில்டரு டிராப் டவுனு எதையுமே வச்சுக்காதீங்க எதையுமே வச்சுக்காமல் வெறும் சிம்பிள் என்ட்ரி மட்டும் வச்சுங்க அதை காப்பி பண்ணி அந்த காப்பி பண்ண ஷீட்டில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா ரிப்போர்ட்ஸு அதில் வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரிப்போர்ட்டு எப்படி வேணாலும் டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கோங்க டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா சிங்கிள் பர்சனே பண்ணுங்க நாலஞ்சு பேர் வச்சு பண்ணாதீங்க நாலஞ்சு பேர் வச்சு பண்ணிங்கனாக்கா ரொம்ப இது ஹெட்டிங் வந்து மாஸ்டர் டேட்டாவில் வந்து ஹெட்டிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் ரிப்போர்ட்டு தான் அதாவது வந்து என்னென்னா இந்த எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட்டுன்றது ரொம்ப சிம்பிளானது பட் க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் இன்றைக்கி என்ன ஓணும்னு கேட்பாங்க கேட்பாங்கன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு வாரம் கழித்து என்ன மாதிரியான ரிப்போர்ட்டு கேட்பாங்க ஒரு மாதம் கழித்து என்ன மாதிரியான ரிப்போர்ட் கேட்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் க்ரியேட்டிவாக ஹெச்ஆரில் இருக்கிறவங்க ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த மாதிரியான ரிப்போர்ட் இப்போதைக்கு கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்கும்போது அதை வந்து நீங்கள் டக்குன்னு ரெண்டு கிளிக்கில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா எக்ஸலில் மெயின்டைன் பண்ணி எம்ஐஎஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது நல்லது அதே மாதிரி வந்து இந்த ஹார்ட் காப்பி இந்த ஃபைலிங் சிஸ்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைலிங் சிஸ்டமில் நீங்கள் இதில் என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னாக்கா எங்கேருந்து என்ட்ரி பண்ணியிருப்பீங்க ஃபைல் பர்சனல் ஃபைல் பர்சனல் டோசேர்லேருந்து தான் எடுத்து என்ட்ரி பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஹார்ட் காப்பியில் அந்த டேட்டாவும் அந்த டாக்குமெண்ட்டும் பக்காவாக இருந்தால் மட்டும் இதில் என்ட்ரி பண்ணுங்க நீங்களாம் வந்து என்னென்னா பிளாங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா நாளைக்கு அவனோட வேறு ஒரு டாக்குமெண்ட் அவன் கொடுக்கும்போது இதுவும் அதுவும் டேட் ஆஃப் பர்த்தோ இல்லை பாஸ்போர்ட் எக்ஸ்பைரி டேட்டோ வேரி ஆச்